粉成雪，烧亮明月。繁花谢，才叫做深夜。伴着三生草，白露是荒野。青丝一杯尘俗染。为白发不解，往事似浮云长过夜，那一朵想当时笑靥，隐在我梦里的世界。各位，事态紧急，我就不跟各位客气了。目前幽南在天蓬会眼里，就如同一泼湖水，水流从四面八方引入。可湖，终究是湖，它永远成不了海。所以没有大风，也掀不起什么大浪。目前的天蓬会，一定不具备主动攻击作战的能力。所以咱们目前，有两件事情要做。第一件事情。就是要主动防御，李重年这只老狐狸，不可能放过这次机会。何师长，我给你增加三个团的兵力，全力向李重年施压，绝对不能给他任何喘息的机会。是。另外，通知你在建州的部队，没有我的命令，不许调遣一兵一卒。是，少帅。孙师长，少帅，这第二件事情，就是要主动出击，通知你在望州和乌池的部队。全面封锁码头和车站，严守通往雍南的各个交通路口，绝不能放过一个天盟会成员离开雍南，也绝对不能允许一个天盟会成员进入雍南。倘若事态紧急，允许先斩后奏。另外，通知你的第十九旅，隐秘驻扎在建州，随时准备接应。是。于师长，您回去准备一下，明天一早，带着你的第九师。赶赴雍南，全面搜索雍南，全力搜索易连凯夫妇的下落。两天后，我会在望州的北营等你的消息。是，少帅，这岂不是要打草惊蛇？舅舅，不打草，不惊蛇，我怎么抓蛇？各位，分头准备一下，立即执行。少帅这行军布阵，真像当年的六爷。身边，就算是被抓了，我也没有遗憾。这都什么时候了，你怎么还说这些？一定要抓住啊！是是是。站住！雍南城全城戒严，你说了干嘛？遇到陌生人，随时向我们报告，不能窝藏，听到没有？是。走。
，问怎么样？现在雍南被彻底的包围了，我们很难逃出去。外面还真是风声鹤唳。别害怕，有我在。我已经买通了一个商人，他答应我，可以趁他送货的时候带我们一个人出去。到时候你先走。那你怎么办？我有办法。你这是要去哪儿啊？去云南。你不是已经派于市长过去了吗？我派于师长过去，先打头阵，我随后跟上。你怎么了？这是？这么多年，我这也不是走了一回两回了，干嘛这么担心？我也不知道是怎么回事，就是觉得心里不踏实。以前我们分开那么长时间。我也没有这样过。好了，我答应你，会很快回来，好不好？答应我，一定要小心。是，一连胜，谨遵夫人教诲。还有，一定要把三弟救出来。不瞒夫人说啊，此行雍南，最主要的目的，就是要把老三他们俩救回来。现在雍南所有的消息全部断掉了。至于天盟会，在雍南发展成了什么规模，布下什么样的天罗地网，我们一无所知啊。那你可以先派人找到三弟的行踪，然后再去救他呀。当然，我不是已经派于师长他们过去了吗？只是这一去啊，也未免一切顺利。驾舟出海，难免于一波旅途。好了，别担心，我这么多年带兵打仗，不还是好好的在你面前？倒是你，我不在的这段时间里啊，一定要照顾好自己。经理。老宋呢？老宋不在啊，他跟您从昌邺大营离开后就返乡了。返乡了啊！最近您没来，所以不知道。赶紧找人通知老宋，两天后在望州的北营等我。是。少帅，舅舅，借一步说话。少帅，此去雍南一战，你可要。把握好时机啊，云溪明白。只是雍南那边的消息全部被切掉了，我们对里面一无所知。想要在这个时候一举歼灭天盟会，恐怕还不是时候啊。我所说的，不是围剿天盟会。那舅舅说的时机，是什么意思？现在雍南被天盟会所占，原本江左这碗端平的水已经不稳了，要往哪边加砝码？恐怕是老爷子很快就要做出决定的事。如今正是兵荒马乱的时候，恰是帝王之家夺嫡的关键时刻。舅舅，不瞒您说，云溪此行雍南最主要的目的，就是要把老三和秦桑救回来。少帅，虽然让老三总领商务，还没能见到明显成效，可不管怎么说，有一点，老爷子。和你一样，都不赞成连胜自治。老爷子心里那杆秤，本来就有向你这边倾斜的趋势。那天老帅走出议事厅，就已经昭告府军上下，对你掌兵这件事，老帅是绝对放心的。也算是一句话，说了一半。若是能让一连凯死在军舅舅。封建时代已经结束了，现如今这世上，没有什么帝王将相。兄弟之间可以争，可以抢，可以夺，但绝不能伤害。这么多年了，你带领着福军南征北战，镇守江左，难道你就？
甘心做第二个多尔衮？云溪，谢谢舅舅您的好意。今天这些话，我就当没听到，还望舅舅以后也不要再讲了。出发。这次偷走的机会，你还是自己有内心的孤独，我内心的寂寞，你知道吗？我多么想放声的大哭
。放声大哭之后，就有人可以来救我，我死去的娘就可以回到我身边。生死力竭，也不会有人来救我，不会。我只有看清现实，我只有看清现实，我只有一个人活着。你醒了，饿了吧？我去给你弄点吃的。你不要从我身边离开，你这一次露面，我们唯一逃跑的机会就没有了。我害怕你从我身边走掉，哪怕一分钟、一秒钟都不能。小子，我爱你，可是我一直不知道该用什么样的方式来爱你。我一直假装冷漠，我以为你会明白我对你的爱。错了，我一直把我的方式强加在你的身上，但是我对你的爱，对你来讲是一种痛苦，是一种侮辱。也许我们今天活不过几晚，我才敢跟你说出我的真心话。小三，我爱你，我真的爱你。婚姻就是一场交易，所以我不敢爱上你，因为我知道，如果我爱上你了，就是背叛了我自己的灵魂。有些人明明爱的死活，可却要装成冷的像冰。这样在他身边的人，想热都热不起来。我一直拼命的克制自己，尽量跟你保持距离。可是我一看到你和米红玉在一起，我就嫉妒的要发疯。
不嫉妒他。我嫉妒他可以那么自由，他喜欢谁就可以靠近谁，他从来都不用欺骗自己。你知道吗？我想过很多办法让你敞开你的心扉。我想把你的一切都变成我的，但是我做不到。我做不到是因为你的心在另一个地方。现在太晚了，我无法对你表达我的爱。你知道吗？我曾经幻想过很多种方法来爱你，来关心你，来照顾你。可是现在，我却在用最笨的方式来表达我的爱。不用再说了，也许我们活不过今晚。再也不会有机会了现在什么情况？我们发现了秦桑，追到这里，遭到了伊莲凯的伏击。他们往哪个方向走了？北边，伊莲凯也是从这个方向过来的。兰坡，你看今晚的月亮，多远了？江畔何人初见月？江月何年初照人？是啊。江月年年只相思。我每次看月亮，都会在想，这世界上只有这么一个月亮。这一瞬间，一定也有一个人跟我在一起注视着他。如果这个人很帅、很英俊就好了。如果我能跟这个人相恋，那就更好了。现在我已经遇到了这个人，小桑，你还记得我们第一次见面是什么情形吗？我不愿意想起来。一回想起来，当时。
就觉得自己太丑了。我第一次见你的时候，觉得你是那么的美，美的那么的不真实，像个天使一样。兰婆，你要好好的记住，今晚月亮的形状。如果我们活不过今晚，下一世就靠这个来相认。那边找找。长官，这里面要不要搜一搜？不用了，我们往回找。是，走。偷了咱们的吉普车，逃跑了。车上有几个人？就他一个。全都跟我追！是。是李连凯自己开车走，是为了转移我们的注意力，保护青桑。要不是我们逼他走上绝路，他是绝对不会丢下青桑逃跑的。真没有想到，李连凯会有今天。
我们和李重年打了那么久，也不过是邻居之间动动刀子，每一刀捅在什么地方，既能威慑对方，又不至于一刀捅死。彼此之间都心知肚明，纵有损伤也不伤根基。可这一次的对手完全是个放火的疯子，想不到天盟会会下此狠手。要是三弟落在他们手里，肯定是难逃险境啊！父亲也不必太过担心，现在没有消息，未必不是个好消息。我想，三弟在支山上都能够死里逃生，这次也一定能够逢凶化吉。打狗还要看主人，他能解支山之围，是因为慕容家跟咱们多少有点沾亲带故的关系。可是这一回，老三多半是回不来了。老状元隐退。江左的秤砣就没有了。铁盟会完全打破了江左的格局，眼下全新的局面，是谁都没有准备、不曾想到的。老大，我作为一个父亲，此时此刻最担心的，不是儿子的安危，而是自己的江山，是不是很可悲？不是的，父亲。我只是庆幸，自己的双腿早早的摔断，变成残废，所以才会因祸得福，不至于像父亲那样，一个人背起整个一家，背起一座山。你先下去。是。天盟会攻占了雍南，现在我们只知道这天盟会的首领叫梁兴北，至于这个人什么来历、什么底细，没有人知道。接下来发生的事，我就更不知道了。来，这边坐。先生也没有算到下一步。只可惜，我们现在连从哪开始算都不知道。但此次幽南之战对我们来说利大于弊
，我们应该借着这个机会攻打一击北。这是抢占地盘的好时机。至于这个梁兴北是敌是友，我们先不管。但我们知道，咱们最大的敌人就是易继培。三十六计不是已经说了吗？敌一名，有未定，因有杀敌，不自出力，依损推演。我们应该先动手，再动脑，这样也为时不晚。借刀杀人，没错。现在这个梁兴北在暗处，我们想要对付他，必须要花些时间摸清他的底细，才知道下一步该怎么办。不止我们这么想，眼下谁都不知道梁兴北的出身经历。要想摸清他的底细，恐怕也没那么容易。大帅不是早就有人选了吗？你说的是红玉？没错，就是明红玉。回来了，巡逻兵发现了他们的藏身之地，在云柳巷。找到秦桑了吗？没有。也许是上次巷战过后，一连砍受了伤。他们偶然躲进去的。那辆车没解下吗？没有。一连砍，把车开到河里了。是啊。连人带车，直接冲到了河里。可是他身上有枪伤，所以说是凶多吉少啊。你说过，要活捉一连看。我说了要抓住。是你下令杀他的。我没想杀任何人。那又有什么办法呢？是他自己开车冲到河里去的。是你把一连凯逼上绝路的。你这话是什么意思？难道他抢了车，我能让他开着车离开雍南城？你是知道的，他不过只想离开雍南。你也知道这么做会毁了之前的计划。你这是在质问我吗？我早就察觉出不对劲，先是下令全城追捕，接着把他逼得开车掉进河里。既然你的目的是要把叶连凯送上绝路，要取他的性命，那为什么还要我去辅佐他，希望他成为一家的继承人？可是我们的计划，并没有错。可是现在你让计划失败了，潘坚持，你要清楚你自己的志向，你自己好好想想清楚。你今天在这里质问我，到底是为了易连凯，还是为了秦桑？我已经派了好几个水性好的人到河里去打捞了，现在那辆车已经捞上来了，但是车上并没有人。无论是易连凯还是秦桑，既然没有见到他们的尸体，就说明他们并没有死。你是我最得意的学生，所以，我希望你要时刻牢记自己的使命。
，妹妹，这一夜你睡得可好？爱情，果然是最好的香料。这衣服穿得很合身啊，谢谢。妹妹，看来你和三少的关系可是越来越好了。可是，我现在连兰坡是死是活都不知道，也不知道他有没有被天盟会给抓去，他在哪里。所以，我只能来找你帮忙了。三少娶了你，真是他的福气。只可惜，如今在雍南，我红玉已经没有什么可以做的了。我知道，你一定有办法的。办法倒不是没有，可是太危险了。我不怕危险，只要能把他救回来。接近良心北。良心北，就是那个逼走老状元、天盟会的领袖。可是，我压根儿不知道他是谁，也不知道怎么接近他，我都不知道他是什么来头。妹妹可能不知道“红玉慧眼”这个名字的来历。你的名，随风。像是藏不进的曾经，爱情不过是一场输赢，天下为你一人无情。你的心化作约定，像是听不见的。心。